ഇനി നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണം ഡീകോഡ് ചെയ്യണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രൂ പുട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ടൈം ഓവറോൾ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളൊരു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അതിന് കുറേ സബ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് ടി വൺ ടി ടു അപ് ടു ടി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സബ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കരുതുക ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാസ്ക് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കരുതുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ടി വൺ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ പറയുന്നതിന് പകരം ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് പറയുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ജെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്മോൾ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടി വൺ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജെ ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ടി ജെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഐ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഇത് ടി വണ്ണും ഇത് ടി ടു ആണെന്ന് കരുതാം ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം മൊത്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നല്ല വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഐ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടി ജെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു പ്രസിഡൻസ് ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻസ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്താണെന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ പൈപ്പ് ലൈനിങ് തന്നെയാണ് ലീനിയർ പൈപ്പ് ലൈനിങ് കുറേ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേജസ് ബഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബഫേഴ്സിനെ ക്ലോക്ക് സെയിം ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിൽ കാസ്കേഡിങ് കാസ്കേഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും കാസ്കേഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലേ കാസ്കേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റേജസ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അരിത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേഷനോ ലോജിക് ഓപ്പറേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള സർക്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സ്റ്റേജസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ലാച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് എ കോമൺ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ടു ഓൾ ലാച്ചസ് എല്ലാ ലാച്ചസിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോമൺ ക്ലോക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഫുൾ കൺട്രോൾ വരിക ഇവിടെ സ്പേസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പേസ് ടൈം ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ ഓരോ ടൈമിൽ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ടി ഡാ ഈ വൺ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ണ് അത് അതിൻ്റെ ടാസ്കിൻ്റെ നമ്പറും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഏത് സ്റ്റേജാണെന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലോക്കിൽ ടി വൺ ടി വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ക്ലോക്കിൽ ടി വണ്ണിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ക്ലോക്കിൽ ടി വണ്ണിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നാലാമത്തെ ക്ലോക്കിൽ ടി വണ്ണിൻ്റെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയാം സ്പേസ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ക്ലോക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഐ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിലേ അവിടെ ഉണ്
ടാസ്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ടൈം വേണ്ടി വരും എന്ന ക്ലോക്ക് പീരിയഡ്സ് വേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം ഇപ്പം ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ആണ് അപ്പം നോക്കുക ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് വേണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആ ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് വേണം ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഫോർ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ തേർഡ് ത്രീ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേജ് നാലാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റേജും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം അടുത്ത ഓരോ നാല് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസിന് ശേഷം അടുത്ത ഓരോ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു രണ്ടാ ഈ ഫോർത്ത് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ മതി ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സൈക്കിൾ മതി ഈ ഒരു ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ മതി അപ്പം നമ്മൾ എൻ കെ ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ആണോ ഉള്ളത് അത്രയും ടൈം നമുക്ക് വേണം കെ പിന്നെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത് പ്ലസ് എൻ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ എൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അത് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇല്ലാത്തൊരു കേസിലാണെങ്കിൽ നൗ ദ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ എൻ കെ ടൈം ഡിലേ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ടോട്ടൽ അത്രയും ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ആവശ്യമുണ്ടാവും ഓക്കെ നൗ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ രണ്ട് ലീൻ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സറിൻ്റെയും നോൺ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സറിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ക്ലോക്ക് പീരീഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഡീകോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് ശേഷം മാത്രമേ മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഡീകോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ റൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നാലാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് തൊട്ട് റൈറ്റ് വരെ ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് നാലാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്താ റൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അഞ്ചാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എൻ ഇൻറ്റു കെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സൈക്കിൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക ട്വൻറ്റി ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ് യൂസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ രണ്ടാ സോറി ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് അതിന് ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് മതി എയ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് മതി അതായത് കെ പ്ലസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ടാസ്കുകളാണുള്ളത് സോ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇവിടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തന്നെയാണ് എൻ ഫൈവ് ആണ് എൻ ഇൻറ്റു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡപ്പാണ് കാണേണ്ടത് സ്പീഡപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റവും പൈപ്പ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആണ് അത് പറയുന്നത് ടി വൺ ബൈ ടി കെ എന്നാണ
അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂണിറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ഫെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് ഓപ്പറാൻ്റ് ഡയറക്ടറസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് ഓപ്പറാൻ്റിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂണിറ്റ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഒരു യൂണിറ്റിനെ അത്രയും പാരലായിട്ട് അത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റൊരു സ്റ്റേജിനെ നാല് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഗെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡീ കോഡ് ചെയ്യുകയും ഓപ്പറാൻഡ് ഫിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അവിടെ രണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്റ്റേജ് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷണൽ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് ഇൻഡിജറിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റിനെയും നമുക്ക് ഓരോ പൈപ്പ് ലൈനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മളിനി എഫിഷ്യൻസിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കെ ബൈ കെ ആണ് എഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു സ്പീഡ് അപ്പ് റേഷ്യോ ആണ് എസ് കെ ഇവിടെ എസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എസ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ആണ് എൻ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ കെ ഇപ്പോൾ എസ് കെ നമ്മൾ എൻ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് കെ എൻ കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ കെനെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ കെ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി നെക്സ്റ്റ് ത്രൂ പുട്ടാണ് ക്യാൻ ബി കം ദ നമ്പർ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ പൈപ്പ് ലൈൻ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട് പുട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രൂ പുട്ട് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഓഫ് എ പൈപ്പ് ലൈൻ പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ തരുന്ന നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ത്രൂ പുട്ടാണ് എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ പേര് ഇതിലൊക്കെ നമുക്കതിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എച്ച് കെ എച്ച് കെ ആണ് ത്രൂ പുട്ട് കാണിക്കുന്നത് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടോ നമുക്ക് എൻ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട എല്ലാ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഈ എൻ ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോ ആണ് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോ എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ് വൺ വൺ ബൈ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ് അപ്പം ഇ കെ ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ മാറ്റി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പൈപ്പ് ലൈൻ യൂണിറ്റിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അരിത്മെറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സർ പൈപ്പ് ലൈനിങ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അരിത്മെറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബി സെഗ്മെൻറ്റൈസ്ഡ് ഫോർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വേരിയസ് ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റൈസ് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇൻറ്റിജർ മൾട്ടിപ്ലിക്ക അഡീഷൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റിജർ സോറി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അഡീഷൻ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ദൻ നമുക്ക് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റിനെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ്
ഈ ടാസ്ക് ടു ഈ മെമ്മറിയിൽ ഉള്ള ഈ റിസൾട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സർ ടു ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടാസ്ക് ടുണ്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടാസ്ക് വണ്ണ് വേറൊരു ടാസ്ക് വണ്ണിലുള്ള വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സർ വണ്ണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ടാസ്ക് ത്രീയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സർ ത്രീയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയം മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് മൂന്ന് പ്രോസസ്സേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയം പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനും കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൈപ്പ് ലൈനിനെ യൂണിഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂണിഫങ്ഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ യൂണിഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ യൂണിറ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫങ്ഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും വേറെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അത് പെർഫോം ചെയ്യില്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആർഡർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനാണ് യൂണിഫങ്ഷണൽ എന്ന് പറയും മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻസിനെയാണ് മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിന് കുറേ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജസിനെ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അറ്റ് എ ടൈം ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതിന് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് പൈപ്പ് ലൈൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് പൈപ്പ് ലൈൻസ് സ്റ്റാറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റ് എ ടൈം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതായത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു യൂണിഫങ്ഷണൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സ്റ്റാറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഒരു യൂണിഫങ്ഷണൽ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ആർ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റലുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഡൈനാമിക് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവറൽ ഫങ്ഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഫൈനൽ ടൈനീസിൽ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ ഡൈനാമിക് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിഫങ്ഷണൽ ആയിരിക്കും ഡൈനാമിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൺട്രോളും അത് കൺട്രോളും ആൻഡ് സീക്വൻസിങ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ ആവശ്യമായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്കിനെ കാട്ടും കാരണം മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൺട്രോളും കൺട്രോൾ ആൻഡ് മെക്കാ സീക്വൻസിങ് മെക്കാനിസം കൺട്രോൾ മെക്കാനിസവും സീക്വൻസിങ് മെക്കാനിസവും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ സ്കാല വേഴ്സസ് വെക്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ആണ് അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൽ നമ്മൾ സ്കാലാർ ഡാറ്റയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാലാർ പൈപ്പ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വെക്ടർ ആണ് വെക്ടർ ഡാറ്റയും വെക്ടർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് വെക്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഡൂ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡൂ വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്കാലാർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്കാലാർ പൈപ്പ് ലൈനും ഇനി അപ്പോൾ ആ സ്കാ ഡൂ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രിഫെച്ച് ചെയ്യും പ്രിഫെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബഫറിൽ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബഫറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ആ സ്കാലാർ ഓപ്പറൻസ് ഡാറ്റ ക്യാഷിലേക്ക് ഡാറ്റ ക്യാഷിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ക്യാഷിൽ നിന്ന് ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് ആ ഒരു